আর সি দিয়ে শুরু করছি আমরা যে দা কম্পারেটিভ ব্যালেন্স শিট ফর রাজীব কোম্পানি অ্যাজ অন 31 ডিসেম্বর আর প্রেজেন্টেড বিলো এখানে একটা ব্যালেন্স শিট দেওয়া আছে আমরা জানি ব্যালেন্স শিটে দুটো পক্ষ থাকে একটা সম্পদ একটা দায় 2013 সাল আর 2014 সাল দুটো সাল দেওয়া আছে আমাদের একটাকে ওপেনিং ধরতে আর একটাকে ক্লোজিং ধরতে এখানে ওপেনিং হচ্ছে 13 সাল 14 সাল হচ্ছে ক্লোজিং আচ্ছা তো এখান থেকে দেখো আমাদের এক নাম্বার সমন্বয় দেওয়া আছে তারপরে দেওয়া আছে দুই তিন চার পাঁচ ছয়টা সমন্বয় আছে যে ইনস্ট্রাকশনে বলছে পিপিআর স্টেটমেন্ট অফ ক্যাশ ফ্লো ইউজিং দ্য ইনডিরেক্ট মেথড ইনডিরেক্ট মেথডে একটা ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট তৈরি করো এখন আমরা সবাই জানি ইনডিরেক্ট মেথডে অঙ্ক করতে গেলে তিনটি তথ্য অবশ্যই থাকা লাগবে নিট ইনকাম ডেপ্রিসিয়েশন এবং ডিভিডেন্ড তো এই তথ্য দেখো এই পেজে আমাদের এখানে চার নম্বরে নিট ইনকাম দেওয়া আছে তিন নম্বরে ডিভিডেন্ড দেওয়া আছে এবং তার আগে দেখো এক নম্বর সমন্বয়ে আমাদের ডেপ্রিসিয়েশনে যে বিয়াল্লিশ হাজার টাকা দেওয়া আছে क्लोजिंग সেটা বসানোর পর আমরা এখন লিখবো ক্যাশ ফ্লো ফ্রম অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস এ ফারস্টে আমরা নিট ইনকাম দেব যেটা আমাদের 3 নম্বর বা 4 নম্বর কত নম্বর সমন্বয় ছিল দেখো 4 নম্বর সমন্বয় এই যে নিট ইনকাম ছিল এটা আমরা প্রথম দিব দেখো এখানে আমরা সেটা দিছি ক্যাশ ফ্লো ফ্রম অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস নিট ইনকাম এজ এ 37000 টাকা সরাসরি সেকেন্ড কলামে এবার আমরা বলছি অ্যাডজাস্টমেন্ট লিখে ডেপ্রিসিয়েশন অ্যামর্টাইজেশন বা ডেপ্লিশন অর্থাৎ নন ক্যাশ আইটেম গুলো নেওয়ার চেষ্টা করব আমরা যার ভিতর অঙ্কে আমাদের ডেপ্রিসিয়েশন ছিল এক নম্বর সমন্বয় এই যে এক নম্বর সমন্বয় দেখো ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স আমাদের ছিল 42000 টাকা এটা সরাসরি আমরা ফার্স্ট কলামে লিখব তারপর আসে ইনক্রিজ অর ডিক্রিজ কারেন্ট অ্যাসেট কারেন্ট লায়াবিলিটি চলতি সম্পদ চলতি দায়ের বৃদ্ধি এবং হ্রাস ইনক্রিজ অর ডিক্রিজ কারেন্ট অ্যাসেট কারেন্ট লায়াবিলিটি চলতি সম্পদ চলতি দায়ের বৃদ্ধি এবং হ্রাস তো এখানে চলতি সম্পদ চলতি দায়ের বৃদ্ধি এবং হ্রাস আমাদের খোঁজ করতে হবে ব্যালেন্স শিট থেকে তো চলতি সম্পদের ক্যাশ বাদে ক্যাশ বাদে সকল প্রকার চলতি সম্পদ দেখো ক্যাশ বাদে এখানে প্রথম আছে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল এটা এক আমাদের চলতি সম্পদ 13 সালে ছিল 62000 টাকা 14 সালে 44000 টাকা আমরা বলছি ওপেনিং থেকে ক্লোজিং বেশি হলে ইনক্রিজ ওপেনিং থেকে ক্লোজিং কম হলে ডিক্রিজ चारृद्धि प्लस फिगर ठीक है হ্যালো জি ভাই এই হ্যাবা না কেউ একজন কিছু না বললে আমি তো বুঝতে পারবো না তোমরা শুনতে পাচ্ছো কিনা আচ্ছা তাহলে দেখো কারেন্ট অ্যাসেট আমাদের এই তিনটাই ছিল এবার চলে যাব কারেন্ট লায়াবিলিটিস এ দেখো লায়াবিলিটি এন্ড স্টকহোল্ডার ইকুইটি দে প্রথম অ্যাকাউন্টস পেয়াবল ছিল 40000 ওপেনিং 47000 730 টাকা ছিল ক্লোজিং তাহলে এটা হচ্ছে বৃদ্ধি পাইছে তাহলে বাড়লে হবে প্লাস ফিগার কারেন্ট লায়াবিলিটিস বাড়লে প্লাস ফিগার ইনক্রিজ অফ অ্যাকাউন্টস পেয়াবল 7730 টাকা প্লাস ফিগার 
বন কমন স্টক এগুলো যায় ফাইন্যান্সিং এ এখানে আসে না এপরে আসে স্থায়ী সম্পদ এবং ইনভেস্টমেন্টের বিক্রয় জনিত লাভ অথবা লস তো দেখো এই লাভ লস বের করতে গেলে আমাদের সব সময় সমন্বয় খোঁজ করতে হবে আর লাভ লস বের করতে গেলে দুইটা মূল জিনিস থাকতে হবে একটা হচ্ছে সম্পদের বুক ভ্যালু আর একটা হচ্ছে সম্পদের সেল ভ্যালু একটা সম্পদের বুক ভ্যালু থাকতে হবে আর একটা হচ্ছে সম্পদের সেল ভ্যালু এটা না হলে লাভ লস বের করা যাবে না এখানে যাব দেখো দুই নম্বরে আছে ল্যান্ড ওয়াজ সোল্ড ফর ক্যাশ এট বুক ভ্যালু ল্যান্ড বিক্রি করা হয়েছে কিন্তু কয় টাকায় বা বুক ভ্যালু কয় টাকা ছিল কয় টাকায় বিক্রি করছে কিছুই বলা নাই তাহলে এখান থেকে আমাদের লাভ লস বের করা সম্ভব নয় তারপরে দেখো আছে বিক্রি করা হয়েছে আমাদের দেখো ইকুইপমেন্ট ক্রয় করা হয়েছে পঁচানব্বই লাভ লস হয় বিক্রয় জনিত লাভ লস কখনো ক্রয় জনিত হয় না এটা কোন রাখতে হবে তো এটা ক্রয় করা হয়েছে ক্রয় বিষয় আমাদের সরাসরি ইনভেস্টিং এ যাবে তবে আমি বলছি লাভ লস বের করতে গেলে দুইটা জিনিস থাকতে হবে একটা হচ্ছে বুক ভ্যালু একটা হচ্ছে সেল ভ্যালু যেটা ওই লাইনে দেখো লেখা ছিল এডিশন ইকুইপমেন্ট ব্যয় ছিল বাইশ হাজার বুক ভ্যালু ছিল দশ হাজার বিক্রি করছি ছয় হাজার টাকায় তাহলে দেখো বুক ভ্যালু দশ হাজার বিক্রি করছি ছয় হাজার টাকায় তাহলে আমার লস কত চার হাজার টাকা তাহলে চার হাজার টাকা আমাদের লস বুঝতে পারছো এবার বিভ্রান্তি করানোর জন্য দিয়েছে বলা হয়েছিল অপারেটিং এক্সপেন্স এর ভিতরে ডেপ্রিসিয়েশন আছে ওটাও থাকবে কিন্তু এইটা কখনো এইটার মূল্য এটা কখনো আমাদের না দেখলেও হবে আমাদের নিয়ে কাজ করতে হবে ব্যালেন্স শিটে যে ভ্যালু আছে সেইটা তো ব্যালেন্স শিটেই দেখো পার্থক্য করে পাঁচ হাজার সাতশো বিশ টাকা আসে ঠিক আছে দীপক বুঝতে পারছো ভাই प्रोभाइडेडिंग আচ্ছা এবার আসি ক্যাশ ফ্লো ফ্রম ইনভেস্টিং ক্যাশ ফ্লো ফ্রম ইনভেস্টিং আমরা বলছি স্থায়ী সম্পদ এবং ইনভেস্টমেন্টের ক্রয় আর বিক্রয় আসে স্থায়ী সম্পদ এবং ইনভেস্টমেন্টের ক্রয় এবং বিক্রয় তো এই ক্রয় বিক্রয় গুলো আমরা বলছি আগে সমন্বয় থেকে যদি থাকে সেইগুলো দিতে হবে না থাকলে দেন ব্যালেন্স শিটে খেয়াল করতে হবে তো প্রথম কথা হচ্ছে আমার সমন্বয় দেখো ক্রয় বিক্রয় দুই নম্বরে বলা ছিল যে ল্যান্ড বিক্রি করা হয়েছে ল্যান্ড ওয়াজ সোল্ড ফর ক্যাশ ছিল হচ্ছে এক লাখ তিরিশ হাজার তেরো সালে 
मूल्य कतगुलट समन्वयिंगल्डिंगल्डिंगल्डिंगल्डिंगल्डिंगल्डिंगल्डिंगल्डिंगल्डिंगल्डिंगल्डिंगल्डिंगल्डिंगल्डिंगल्डिंगल्
सूत्र की ओपनिंग माइनस क्लोजिंग ना क्लोजिंग माइनस ओपनिंग क्लोजिंग आगे हो पर ओपनिंग तेरे क्लोजिंग डेप्रिसिएशन है शत्रु से रिलेटेड अच्छे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तेरे क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस ओपनिंग आगे तो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्लस एडिशनल डेप्रिसिएशन तो एक अने देखो डेप्रिसिएशन तो हमारे यहाँ से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट नामे एक अने शाला से पुनरो एवं शोलो लोगों से पुनरो ओपनिंग शोलो क्लोजिंग तो ले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्लोजिंग आसे शाताजार ओपनिंग आसे पासाजार प्लस एडिशनल ये एडिशनल तो थाके सब समय एडिशनल इनफॉर देखो एक तो इक्विपमेंट इर बेस से लो पांच हजार हजार बुक बेलो एक उन चार हजार ले पांच हजार थी के चार हजार को में कैसे और तब को में को में कौन कौन जेटा अबोचा हुए कैसे तो अखंड मूल्य को में तो ये तो जी बो तो ले एडिशनल दे एक हजार इट अकेले उस तो वर्षी जी तो बोलो जी आने बोल बोले एक तो इक्व पांच हजार टका दो नंबर समान है एन इक्विपमेंट कॉस्टिंग टका पांच हजार वही तो बुक बेलो टका सारे हजार बुक बेलो दवाई से सारे हजार टका पहले पांच हजार टका बुक बेलो चार तार सेल बेलो होते चार माने अखंड बुक पांच हजार टका दे किन्हें बुक बेलो सारे हजार टका तो लाख हजार टका का मूल्य कोई नहीं सा ना तो देखो हमने शेटा कोर्सी एक ना वर्किंग दे दे लास्ट है डेप्रिसिएशन सोमन क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड माइनस ओपनिंग प्लस एडिशनल शादादर पांच हजार प्लस एक हजार डेप्रिसिएशन मान बेरो लो तीन हजार ठीक है सर अच्छा एक उन तो हमने शुरू शुरू आंके चले जावो कैश प्लो प्रो मार्पाइटिंग एक्टिविटीज दे नीट इन काम नीट इन काम हमारे दावा से उन्हीं शादा शुरू शुरू तीन कोला में एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट लेके डिप्रिसिएशन जिधर वर्किंग है पैसे हमरा आ चाहे शेटा देवो ये पर उसे इंक्रीज डिक्रीज कारेंट एसेट कारेंट लाइबिलिटी सोल्ड इशां पर सोल्ड इधर वृद्धि एवं राज तो देखो तो एक ना कारेंट एसेट टीचर भी हमारे रास्ते को तो टका वो तो मैं अकाउंट डिसेबल पुनर मार्सेंडाइज इन्वेंटरी ओपनिंग आठ पुनर पुनर शाले से लाठ हजार क्लोजिंग हो से तेरो शाले हाँ सोलो शाले तेरो हजार तले ऐसा नहीं हमारे दर की हो से वृद्धि पैसे से तले इंक्रीज ऑफ मार्सेंडाइज इन्वेंटरी पांच हजार टका माइनस फिगर अच्छा तार पर इधर को दो टाइ कारेंट एसेट ऐसे हमारे आर कोनो कारेंट एस अच्छा एक बार इधर को कारण लाइब्रेरी से ऐसे इसे भी देखो अकाउंट्स पे आ गया ओपनिंग सिलो शोलो आजार क्लोजिंग सिलो दस आजार तले सौ आजार टका एक ने डिक्रीज हो इससे डिक्रीज ऑफ अकाउंट पे आ गया माइनस भी का छह आजार अच्छा आप कौनो कारण लाइब्रेरी ना है ऐसे ना भैया एक बार अश्वो स्थाई शंपा देवों इन्वेस्टमेंट एंड बिक्रय जो नहीं तो लाभ अथवा लास इटा हम अधिक देखो सामान्य नंबर दुई ते बिक्रय कर सिलाम मैं बोल सिलाम लाभ लास बेर को ते कर दुई तो तो लग बे एक बुक बेलो एक सेल बेलो देखा ना हम अधिक की बेलो दास ते देखो बुक बेलो सारा दस सिलो बिक्र 
লাভ হয়েছে 500 টাকা তাহলে আমরা লিখতে পারি प्रॉफिट অন সেলস অফ ইকুপমেন্ট ওকে 500 টাকা ভাই লাস্ট ফিগার দেখো এই তথ্যগুলো আমাদের আসছে स्थायी सम्पद स्थायी सम्पे क्रय विक्रय समय समन्वय देखो दो नम्बर एक बिक्री कर सम्पद माइनस फिगार समन्वय डिफारेंस समस्या ना समस्या <laughs> क्रय समन्वय समन्वयमेंट चल्लिस 
তো মূলত এখানে হিসাব অনুযায়ী 6000 টাকা ক্রয় হওয়ার কথা কিন্তু আসলে আমাদের যে সম্পদটা ক্রয়ের কথা বলতেছি এর একটা বিক্রয় মূল্য নিচে দেওয়া আছে দেখো এই যে ইকুইপমেন্ট কস্টিং টাকা 5000 এই যে বিক্রি করেছিলাম 4500 টাকায় তো একটা কথা বলেছিলাম যে কিছু বিক্রি করতে গেলে তোমার কাছে থাকতে হবে না হলে বিক্রি করা যাবে না না তাহলে এই যে আমরা ইকুইপমেন্টটা বিক্রি করছি এই ইকুইপমেন্টটা আমাদের কাছে আগে থেকে ছিল না তাহলে আমরা বিক্রি করতে পারি নাই আচ্ছা না তাহলে ইকুইপমেন্টের মূল্যটা কত কিসের মধ্যে ছিল বলো তো ওই ইকুইপমেন্ট ইকুইপমেন্ট দে 45000 টাকা না এটা সব সময় ওপেনিং ব্যালেন্সের মধ্যে থাকে মনে রাখবা দেখো তুমি তোমার কাছে তুমি ব্যবসা শুরু করছো এখন মনে করো रूमे फैन आट आमथिंग दिए तुम रूमे मोट सम्पद आस हजार टरि मोट सम्पद आज एक लाख टाइम दाम सम्पद बिक्री मूल्य कमे बिक्री कमे छोड़ो আচ্ছা পার্সেজ অফ ইকুইপমেন্ট তো বলেছি যে এখানে আমাদের ক্লোজিং থেকে ওপেনিং বাদ দিতে হয় ক্লোজিং থেকে ওপেনিং বাদ দিয়ে যে বেশি মূল্যটা থাকে এইটাকে হচ্ছে ক্রয় মূল্য হিসেবে দেখাইতে হয় যেমন দেখো এখানে আমাদের ক্লোজিং ছিল 40000 সরি ক্লোজিং ছিল 46000 ওপেনিং 40000 তাহলে ডিফারেন্স হচ্ছে কত 6000 তো আমাদের এই ইকুইপমেন্টটা দুই নাম্বার সমন্বয়ে আমরা বিক্রি করেছিলাম কিন্তু উপরে আছে ক্রয় এই দুই নাম্বার সমন্বয়ে বিক্রি করছি উপরে আছে ক্রয় बिक्री सम्पदी 
द्रुत क्लोजिंग सबा स्क्रीनशट दी पर